cameretta che già fosti un porto, alle gravi tempeste mie diurne, ponte, se ordi lacrime notturne, che il dì celate per vergogna porto, o letticciuol che requie, eri e conforto, in tanti affanni, di che dogliose urne, ti bagna amor con quelle mani e burne, solo ver me crudeli a sì gran torto. Né, pur il mio secreto e il mio riposo fuggo, ma più me stesso il mio pensiero, che seguendo il talora levolmi a volo. E il vulgo a me nemico e odioso, che il penso mai, per mio refugio che ero, tal paura ho oh, di ritrovarmi solo. Bentornati viandanti nello spazio film Tau. Oggi iniziamo con la canzone 234 del canzoniere di Petrarca eh, per parlare di una cosa un po' strana. Oggi infatti eh, inauguriamo una nuova rubrica, eh, una rubrica di cultura pop in cui andremo ad analizzare elementi della cultura nostra quotidiana, di una cultura eh, popolare, contemporanea e andremo a confrontarli con eh, elementi di una cultura un po' diversa, di una cultura un po' più classica, un po' perduta con il tempo cambiata eh, oggi infatti andremo a parlare di un famosissimo videogame di nome minecraft che molti di voi anzi credo quasi tutti tra voi conosceranno ma lo andremo a fare in termini lievemente diversi e quindi eccoci qui io mi ero già preparato qualcosa ma in generale il videogame consiste eh, nel predisporre un mondo in cui Uh, noi abbiamo la possibilità di, di fare essenzialmente quello che vogliamo um, in questo senso quindi Minecraft è, lo si può configurare come un gioco che um, sia il gioco forse più umano possibile sia un gioco che è molto non umano e vedremo il motivo per cui uh, ha questi due aspetti Uh, essenzialmente quindi il videogame ci mette a disposizione uh, una serie di materiali, ci mette a disposizione un intero mondo popolato da, da creature, come vedete queste sono delle mucche, è uh, un mondo in cui noi possiamo utilizzare le risorse, uh, in cui possiamo costruire, in cui possiamo fare mh, tante cose, un mondo anche ostile, in cui ci sono dei, dei mostri che, che ci andranno ad inseguire ed eventualmente anche ad uccidere è un mondo in cui essenzialmente abbiamo, eh, abbiamo possiamo scegliere almeno di, di, di avere diciamo, eh, un potere quasi del tutto illimitato infatti il videogame prevede l'esistenza di due modalità in questo caso io sto volando ho dei blocchi che sono infiniti eh, perché sono in modalità creativa quindi sono comparabili ad una sorta di divinità onnipotente in questo universo oppure possiamo eventualmente vivere una nostra avventura eh, in cui siamo soggetti ad avere fame siamo soggetti quindi ad essere delle creature eh, con una vita limitata che devono interagire per, per la loro sopravvivenza eh, la questione è molto interessante quindi che, ehm, che ci fa avvicinare a questo videogame è appunto questa fortissima versatilità sebbene il videogame non presenti in sé per sé una trama che sia effettivamente consistente eh, cioè Esiste effettivamente una trama, esistono una serie di mostri che vanno battuti in successione per terminare il gioco, ma la potenza di questo gioco ovviamente non sta in una trama. Ehm, quindi perché citare ad esempio eh, Petrarca? Perché eh, prima nota importante da considerare ehm, è che in questo mondo il, il letto l'oggetto letto che, che esiste come potete vedere è un oggetto molto particolare è un oggetto il quale permette quando, quando eventualmente si muore di ritornare eh, di come si dice respawnare quindi di resuscitare nel punto in cui eh, l'oggetto è stato posizionato ma l'oggetto è anche eh, il letto si configura anche come una sorta di nuovo centro di questo mondo che ci viene messo a disposizione quindi 
come un po' Petrarca afferma, ehm, esiste un luogo nel nostro mondo, nel mondo reale, che noi possiamo considerare un po' come il letto di Minecraft, quindi un luogo che noi consideriamo casa, un luogo in cui mh, noi, eh, noi proiettiamo la nostra intimità, la nostra intimità assoluta. Uh, nelle, negli ultimi versi però della canzone um, iniziamo della canzone di Petrarca possiamo però immediatamente valutare quello che è il più grande problema di questo videogame almeno quando lo giochiamo uh, in single player cioè come giocatori da soli il più grande problema di questo videogame è infatti uh, la totale assenza di una norma, di una struttura sociale perché siamo eh, una sorta di divinità solitaria che viaggia in un mondo in cui essenzialmente eh, non ci sono vere e proprie intelligenze artificiali, non c'è eh, qualcosa di intelligente con cui interagire, con cui appunto mh, costruire uno scambio. E il mondo stesso a costituire l'unica interazione possibile. In questo senso, quindi, filosoficamente Minecraft, quando giocato appunto in single player, si configura come una realtà virtuale sì, ma in cui c'è eh, un eccezionale solipsismo, cioè tutto l'universo, tutto il mondo che ci viene fornito, eh, è costituito da una realtà che ruota e che è messa a disposizione del soggetto, in cui però il soggetto è un unicum, è una unica entità che è in grado di gestire eventualmente le, le risorse che, il mondo, che questo mondo mette a disposizione. Um, quindi um, la, la prima caratteristica che può far avvicinare o allontanare eventualmente eh, un videogiocatore, ma una qualunque persona, a questa uh, strana realtà, è essenzialmente una caratteristica molto molto particolare, uh, cioè quella di indurre una ricerca, se si vuole, solipsistica. Ci viene infatti messa a disposizione questa... Uh, incredibile realtà, una realtà potenzialmente infinita, poiché il mondo non ha dei limiti mh, o tecnicamente noi non possiamo percepire i limiti di questo, di questo mondo e, mh, e che quindi è, è una realtà che uh, a nostra disposizione e che uh, ci stimola una domanda esistenzialista. Abbiamo detto che il mondo, eh, che il gioco stesso è un po' carente di una trama, quindi sta a noi riempire questo universo, un po' effettivamente come eh, la famosa richiesta, la, il, tutte le richieste esistenzialiste, ci chiediamo che senso abbia questa realtà che, che, che ci è messa a disposizione. Eh, e questa, um, questo quesito esistenzialista ci proviene quindi essenzialmente da, da un vuoto percepito. Uh, possiamo un po' parlare ad esempio del, uh, del vuoto del famoso horror vacui che aveva stimolato per centinaia di anni uh, movimenti artistici come quello del, del barocco. Uh, siamo essenzialmente di fronte ad una realtà messa sì a nostra disposizione ehm, che però nasconde un po' quel, quel forte senso gotico quella forte eh, paura viscerale dell'uomo dell'umano di trovarsi solo di, di non avere uno scopo di non avere un senso quindi in questo contesto eh, mi è capitato molto spesso di eh, sentire questo profondo sentimento un po' di smarrimento e di rinunciare a giocare eh, in maniera anche molto stizzita alle volte. Um, dopodiché possiamo notare la seconda caratteristica. Quando non siamo degli dei, eh, il mondo ci appare un mondo ostile, quindi è una realtà sì creata per noi, ma che ha delle insidie, quindi che ha una sorta di natura eh, che ci è contraria e quindi 
il sentimento gotico che eh, percepivamo prima si trasforma in un sentimento eh, molto simile a quello del, del romanticismo tedesco o del romanticismo nordico in senso più, in senso più generale uh, quindi abbiamo questa natura che è totalmente indifferente a noi totalmente indifferente alle nostre esigenze seppur è creata, seppur è proposta per le nostre esigenze uh, e in questo senso quindi uh, la realtà di Minecraft è uh, una realtà solipsistica sì ma una realtà in cui Uh, il soggetto è sì onnipotente, ma indesiderato, un soggetto che potrebbe anche non esistere e non cambierebbe quello che è l'esito, quella che è propriamente la, uh, la narrazione del mondo in cui ci troviamo. Una cosa molto importante sta poi nell'atteggiamento che uh, ogni singolo giocatore uh, propone quando inizia a giocare. Il primo impulso, infatti, di quando si inizia a giocare a questo meraviglioso gioco è quello di uh, ricostruire un proprio ambiente, una dimora, sia per una questione di difesa dai mostri, come quelli che vedete qui, qui ci sono degli scheletri, questi sono i creeper, la, la, il famoso, la famosa immagine del videogioco uh, in sé. Um, quindi, quando ci troviamo di fronte ad una realtà messa posto per noi, messa qui a nostra disposizione, la prima cosa che pensiamo, e questo ci dovrebbe far riflettere, è quello di rigenerare proprio quello spazio, quella, quel luogo di intimità, quel luogo sicuro uh, che ci permetta appunto di, di segnare un po' delle coordinate 00, delle coordinate che sono uh, relative al nostro sentire, un luogo che ci permetta di esplorare sì il mondo, come dice Petrarca, quindi andare tra la gente, di sfuggire dalla paura ok, di essere solo, dalla paura di, di essere immobile, ehm, però ci permette appunto di ritornare sempre nello stesso luogo. Um, quindi in questo senso Minecraft è un gioco in cui eh, noi possiamo ricostruire la nostra rappresentazione del mondo la nostra rappresentazione sociale eh, pur evidentemente non, non condividendo più una costruzione sociale in quanto siamo soli siamo in questa realtà un po' così mh, vagamente solipsistica, vagamente vuota uh, tutto ciò ci ricorda un po' se vogliamo anche delle re rappresentazioni teatrali molto importanti come quelle del teatro dell'assurdo di Beckett o di Ionesco in cui ci sono queste realtà assurde, realtà paradossali realtà alle volte oniriche, vuote ma che sono mere mimesi della della realtà quella vera, della realtà quella che percepiamo tutti i giorni. Um, quindi Minecraft è un luogo umano, ma non fatto da umani per umani, uh, ma in cui c'è una sostanziale indifferenza della natura. Uh, la cosa quindi che uh, di solito i videogiocatori tendono a fare è quella di ricostruire un cosmos in senso greco, cioè una sorta di nuovo ordine nell'universo, uh, un ordine ovviamente che è tipicamente umano perché il cosmo è sì una questione di natura ma i greci la percepivano come la questione di natura umana, cioè la rappresentazione umana eh, nei confronti della realtà. Eh, da questo senso, in questo senso, eh, abbiamo una lieve differenza però rispetto al caso reale, perché in questo senso noi possiamo scegliere, abbiamo la possibilità, e ciò ci rende diversi, ehm, da qualunque altra creatura presente in questo, in questo universo, eh, abbiamo la possibilità di essere essenzialmente degli dei, quindi di poter plasmare, di poter piegare questa realtà eh, a nostro uso, quando vogliamo, a nostra volontà. Quindi è una sorta di, ehm, di maniera per far fluire la nostra volontà e eh, per poter piegare le leggi di un mondo, seppur fittizio, ma di un mondo in cui possiamo 
effettivamente i medesimarci possiamo costruire. Ehm, da questo punto di vista eh, possiamo capire anche il titolo di questo, di questo video, cioè la Rapsodia degli Immortali. Infatti Minecraft, come ho detto prima, è il gioco sì più umano che esista, ma forse è il gioco anche che è meno umano che esista. Eh, se noi infatti iniziassimo a considerare come l'altro da sé dell'umano cioè la cosa più distante dall'umano come eh, una sorta di divinità come una sorta di essere che è eh, onnipotente eh, allora in questo senso eh, noi abbiamo in Minecraft la possibilità di sperimentare una prospettiva che è totalmente non umana e in questo senso appunto è molto interessante capire e ritornare a quel, a quel monito un po' gotico di cui stavamo parlando prima infatti come nei romanzi gotici in cui vediamo ad esempio un Dracula, un Dracula immortale come nei romanzi fantasy dopo i famosi elfi di Tolkien l'eternità è percepita l'immortalità Uh, è percepita come un cambio di, dei parametri della visione del mondo quindi l'immortale condivide una visione che è essenzialmente totalmente differente da quella, da quella dei mortali ha priorità diverse ha essenzialmente dei, delle domande esistenzialiste delle richieste esistenzialiste che non sono quelle comuni di, degli umani che hanno un tempo limitato quindi possiamo in una qualche maniera sperimentare questa sorta di, di onnipotenza, questa sorta di, eh, di celata immortalità, fittizia in questo caso, in un mondo virtuale, eh, in cui possiamo gestire la natura di, di questo mondo. Eh, cosa interessante quindi è che quando iniziamo a, ad avere a che fare con le regole proprie di questo mondo, iniziamo a capire come funziona questo mondo, iniziamo anche a vedere un'altra cosa. Questo mondo in cui viviamo questa percezione di onnipotenza e in cui abbiamo a disposizione dei materiali potenzialmente infiniti, ci appare come una tavolozza vuota. Quindi ci appare come una possibilità creatrice, è un po' come se fossimo appunto un dio che si mette lì a plasmare con la creta e infatti così come sto facendo io eh, avendo a disposizione dei materiali avendo a disposizione uno spazio seppur virtuale ehm, questo luogo cioè Minecraft cioè la realtà di Minecraft può diventare una realtà di, di arte può Uh, essere il principio di un'arte che è plastica che è molto materica come vedete purtroppo in minecraft c'è seppur esiste una possibilità ma è molto complessa da, da utilizzare da gestire esiste anche una maniera di gestire il suono seppur molto limitata quindi le forme artistiche i linguaggi artistici che sono più utilizzabili e utilizzati sono più accessibili sono evidentemente dei, dei linguaggi artistici eh, di tipo grafico quindi parliamo di arti visive e, e in questo senso quindi eh, possiamo utilizzare questo strumento che diventa uno strumento di espressione, uno strumento di creatività eh, appunto come eh, una tela, come una tavolozza anche se è un po' diversa, anche se diciamo nata per motivi diversi ma in fondo eh, l'artista è colui che prende gli strumenti che tutti utilizzano e ne capisce eh, un utilizzo diverso, un utilizzo alternativo eh, e ne capisce diciamo la potenzialità espressiva. Eh, quindi sì abbiamo colori, abbiamo forme e possiamo in maniera plastica eh, iniziare a generare un, un nostro linguaggio artistico. Um, quindi in questo senso potremmo vedere la possibilità di essere degli dei come una sorta di eh, possibilità creatrice, di possibilità anche di comunicare, quindi mh, come una sorta di eh, capacità linguistica. Eh, quindi questo gioco ovviamente inizia a diventare qualcosa di molto più profondo, 
inizi a diventare una tavolozza, inizi a diventare eh, possibilità, inizi a diventare una sorta di... Eh, una sorta di canto dell'immortalità e dell'onnipotenza, eh, inizi a diventare qualcosa in cui è condensato eh, il rapporto tra l'umano e una realtà. In questo senso, infatti, possiamo iniziare ad immaginare un modello di realtà, un po' un modello teorico di realtà, e quindi di lanciare i nostri umani in una sorta di stato di natura, eh, un po' lo stato di natura settecentesco e seicentesco, quindi in cui non ci sono delle norme sociali. Cosa molto interessante è però che eh, i, mm, i giocatori tendono a ricostruirsi, seppur nella loro solitudine, a ricostruire delle strutture sociali, le loro strutture sociali, tendono a riprodurre eh, tutte le questioni che eh, effettivamente hanno, hanno, che li riguardano, tutte quelle, quelle strutture normanti e normative che eh, percepiscono nella loro realtà, nella realtà di tutti i giorni, quindi nella realtà non virtuale. In questo senso, quindi, eh, Minecraft diventa invece una sorta di, di, di tavolozza in cui poter riguardarsi e rivedere come la società poi eh, ci norma, come la società ci dà delle guide, come la società ci indirizza verso delle specifiche scelte. Eh, ed effettivamente la società è quell'organismo, eh, quell'ente normante eh, a cui tutti noi non possiamo in alcuna maniera sottra sottrarci eh, quindi questa cosa è molto interessante eh, ed è interessante vedere come nel, eh, nella parte multiplayer del videogioco quindi assieme ad, altri, ad, altri, eh, ad altre persone eh, realmente esistenti effettivamente ehm, quando un gruppo di persone gioca a Minecraft eh, e supponiamo in questo gruppo di persone ci sia parità, cioè che tutti abbiano accesso a tutte le forme possibili eh, di espressione in Minecraft, quindi che non ci sia disparità, c'è cioè chi ad esempio può diventare una divinità, chi invece no, ebbene eh, la prima cosa che eh, si fa sempre è quella di ricreare una sorta di regole, quindi di ricreare una sorta di società. Eh, in questo senso possiamo possiamo visualizzare eh, un po' quello che accadeva nell'Olimpo dell'Antica Grecia. Siamo infatti delle, eh, delle divinità, degli immortali eh, onnipotenti che essenzialmente possono gestire la realtà come vogliono, ma se ci confrontiamo con eh, nostri pari, quindi con eh, altre divinità, essenzialmente abbiamo la necessità anche in quel caso o di affermare e riaffermare poi eh, un nostro spazio di azione, un nostro spazio di volontà, eh, oppure effettivamente di eh, porre delle regole, quindi di generare degli spazi distanti, potenzialmente distanti di azione della, della singola divinità e poi di normare le interazioni tra le divinità. Questo è essenzialmente è quello che noi vediamo nei miti eh, dell'antica Grecia, è quello che noi vediamo eh, nelle, ne, nei racconti in cui le divinità umanissime, in quel senso, eh, ma eh, potenti, quindi con eh, diverse possibilità di espressione, tendono a ricreare delle strutture sociali umane. Sarà forse perché eh, l'antico Olimpo ovviamente è stato eh, invenzione propria eh, degli umani. Um, e in questo senso, quindi, avendo esplorato un po' uh, il carattere esistenzialista, uh, il carattere artistico di possibilità linguistica di questo, di questo meraviglioso videogame, avendo esplorato mh, le possibilità di anche uh, studio sociale, studio di, di rappresentazione uh, sociale degli umani, 
e avendo poi riprodotto qui una, una sorta di scultura un po' onirica, un po' surrealista, e, e con una rappresentazione ovviamente umana, ehm, avendo quindi esaurito un po' questa discussione che eh, se volete possiamo continuare anche nella sezione dei commenti o possiamo continuare con discussioni nelle sedi apposite ecco, senza dilungarmi oltre eh, ricordandovi di iscrivervi al canale di continuare a seguirci, di lasciare commenti di seguirci anche sulle pagine di Instagram e di Facebook e augurandovi sempre la rivoluzione vi saluto